കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശൂർ പുരാതന കേരളത്തിന്റെ കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്ന മുസിരിസ് എന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുതുരുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാല ആസ്ഥാനമായ മണ്ണുത്തി സാഹിത്യ അക്കാദമി സംഗീത നാടക അക്കാദമി തൃശൂരിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചരിത്രത്തിൽ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇടം മുൻനിരയിലാണ് കല സാഹിത്യം വാണിജ്യം കാർഷികം മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും തൃശൂരിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് കാർഷിക സംസ്കൃതിയിൽ തൃശൂരിന് തനതായ സംഭാവനകളുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ ഇതിന് സമാനമായ കോൾ കൃഷിയും പൊക്കാളി കൃഷിയുമൊക്കെ കാർഷിക രംഗത്തെ തൃശൂരിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും ജില്ല മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹരിത സംഘങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച വിളവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഫണ്ട് പൂർണമായി തന്നെ വിനിയോഗിച്ച് കാർഷിക സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് തൃശൂർ നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ഒരുക്കിയ വയലുകളിലാണ് ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഏറിയ പങ്കും വെള്ളരി മത്തൻ കുമ്പളം തണ്ണിമത്തൻ കക്കിരി പയർ പടവല വഴുതന മുളക് ചീര തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും വിജയകരമായി ജില്ലയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം പുറമെ തൃശൂരിന്റെ സ്വന്തം വിളയായ പൊട്ടുവെള്ളരിയും പൊട്ടുവെള്ളരി ജ്യൂസ് വെള്ളരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ വിള തൃശൂർ ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മാള മേഖലകളിലെ പ്രധാന കൃഷിയും ഇതുതന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറാകുമെന്നതിനാൽ മറ്റു പച്ചക്കറികളുടെ കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ പൊട്ടുവെള്ളരിയും കൃഷി ചെയ്യുന്നു പപ്പായയുടെയും തണ്ണിമത്തിന്റെയും പോലെ മാംസളവും ജലസമൃദ്ധവുമായ പൊട്ടുവെള്ളരി കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്കെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് കൊടും ചൂടിൽ വിശപ്പും ദാഹവും അകറ്റി ഉന്മേഷം പകരുന്നതിനായി കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് പൊട്ടുവെള്ളരി എന്നാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്തായാലും കൊടും ചൂടിൽ വിശപ്പും ദാഹവും ഒരുപോലെ അകറ്റി ഉന്മേഷം പകരുന്നതിന് പൊട്ടുവെള്ളരി ഉത്തമമാണ് മുപ്പതോളം കർഷകരടങ്ങുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഹരിത സംഘത്തിന്റെ പൊട്ടുവെള്ളരി വിളവെടുപ്പ് പ്രദേശത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് ഹ്രസ്വകാല വിളയായതിനാൽ തന്നെ പൊട്ടുവെള്ളരിയോടൊപ്പം ചീരയോ പയറോ കൃഷി ചെയ്യും വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന പൊട്ടുവെള്ളരി ചെടികൾ ഈ കൃഷിക്ക് വളമാകുകയും ചെയ്യും ഒരേക്കറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇരുപത് ടണ്ണോളം വിളവ് ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മികച്ച ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാർഷിക വിള കൂടിയാകുന്നു പൊട്ടുവെള്ളരി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ശീതളപാനീയ കടകളും ദേശീയ പാതയോരത്തെ കച്ചവടക്കാരും മാത്രമടങ്ങുന്ന വിപണിയിൽ ഓരോ വിളവെടുപ്പ് കാലത്തും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പൊട്ടുവെള്ളരി വിറ്റുപോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പൊട്ടുവെള്ളരി വിപണിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകുക ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഹരിത സംഘം പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചത് മുഴുവൻ തുകയും വിനിയോഗിക്കാനും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കർഷകർക്ക് സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചു പൊട്ടുവെള്ളരിയോടൊപ്പം മുളക് പയർ തുടങ്ങിയ കൃഷികളും പ്രദേശത്ത് സജീവമാണ് 
തൃശൂരിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാണ് കുന്നംകുളം കുന്നംകുളത്തിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശമായ കേച്ചേരി പാടത്തെ പതിനെട്ട് ഹെക്ടറോളം സ്ഥലത്തെ പച്ചക്കറി കൃഷി സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃകാപരമാണ് പുൽച്ചക്കാട് ഹരിത സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി കേച്ചേരി പാടത്ത് നൂറ് മേനി വിളവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വിളവെടുപ്പിൽ നാനൂറ് കിലോയോളം പച്ചപ്പയർ ലഭിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിത സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഹനീഫയുടെ മുഖത്ത് ഹിമാലയം കീഴടക്കിയ ഭാവം തൃശൂരിലെയും എറണാകുളത്തെയും മാർക്കറ്റുകളിൽ കേച്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾ എത്തുന്നുണ്ട് തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറി വന്ന കൃഷി ഇന്നും തുടരുന്നവരുണ്ട് പുൽച്ചക്കാട് ഹരിത സംഘത്തിൽ കൃഷി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കൃഷി കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്താനാകില്ലെന്നും പരാതി പറയുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ ഹരിത സംഘത്തിലെ ഓരോ കർഷകരും പതിനെട്ട് ഹെക്ടറോളം സ്ഥലത്ത് പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നത് പ്രശംസനീയം തന്നെയാണ് സമീപത്തുള്ള ആറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെത്തിച്ച് ചാലുകീറി കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയാണ് ഇന്നും പിന്തുടരുന്നത് കേച്ചേരി പാടത്തെത്തിയാൽ കേരളത്തിന്റെ തനത്ത് കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ നേർ ചിത്രം കാണാനാകും കമ്പം പോലുള്ള പുതിയ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന പരീക്ഷണത്തിനും ഇവിടുത്തെ കർഷകർ തയ്യാറായി പരീക്ഷണം വിജയമാണ് അടുത്ത വർഷം കമ്പം കൂടി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ആലോചനയിലാണിവർ ഹരിത സംഘങ്ങളെയും ക്ലസ്റ്ററുകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഒരു കോടിയോളം രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചത് തുറസായ പാടശേഖരങ്ങളിലാണ് ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അധികവും എന്നതിനാൽ തന്നെ ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് സമീപത്തുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും പമ്പ് സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ഫെർട്ടിഗേഷൻ യൂണിറ്റുകളും ഫാമിലി ഡ്രിപ്പ് സംവിധാനവുമാണ് പ്രധാനമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ഫെർട്ടിഗേഷൻ യൂണിറ്റുകൾക്കായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് പൂർണമായി തന്നെ വിനിയോഗിച്ചു ഫാമിലി ഡ്രിപ്പ് യൂണിറ്റുകൾക്കായി അനുവദിച്ച രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് ലക്ഷവും പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് ലക്ഷവും കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാനും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം പരമാവധി കർഷകരിൽ എത്തിക്കാനും സാധിച്ചു സ്കൂളുകളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും എൻ ജി ഒകളും വഴി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച തുക മുഴുവനായി തന്നെ വിനിയോഗിക്കാൻ ജില്ലയ്ക്ക് സാധിച്ചു വിയ്യൂരിലെ എൻ എസ് എസ് ബാലഭവൻ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മികച്ച വിളവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാലഭവനിലെ ഇരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ മുഴുവനായി തന്നെ ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു അധികമായി വരുന്ന പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ചെറിയ സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ബാലഭവനിലെ ജൈവ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങാനായി സമീപവാസികൾ എത്താറുമുണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിനാകെ വിഷമുക്തമായ പച്ചക്കറികൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ലോ ജില്ലയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകളിൽ സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു സ്കൂളുകളിലൂടെയും കൃഷിഭവനുകളിലൂടെയുമുള്ള വിത്തു വിതരണം തൈ വിതരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ജില്ലയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിക്കായി ഗ്രോ ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു റെയിൻ ഷെൽട്ടറുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി അനുവദിച്ച എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നൂറ്റി അൻപതോളം കർഷകർക്ക് റെയിൻ ഷെൽട്ടറുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി സീറോ എനർജി കൂൾ ചേമ്പറുകളും പോളി ഹൌസുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച തുകയും പൂർണമായി തന്നെ വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു മാർച്ച് മാസം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ജില്ലയിലെ പ്രധാന പച്ചക്കറി കൃഷി കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു വൻകിട കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം നെൽകൃഷിക്ക് വഴിമാറും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെറുകിട കർഷകരിലേക്ക് ചുരുങ്ങും അടുത്ത വേനലിനായി ജില്ലയിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിഷമടിക്കാത്ത 
സ്വാദിഷ്ടമായ പച്ചക്കറികളുടെ നൂറുമേനി വിളവെടുപ്പിനായി 